बाबरी मस्जिद बचाव कमिटी मालेगाव तर्फे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांच्या नेतृत्वाखा मालेगाव येथे बाबरी मस्जिद पाडणाऱ्यांवर व एकोणावीसशे एकोणपन्नास साली त्या जागेवर रामाची मूर्ती ठेवणाऱ्यांना त्वरित शिक्षा द्यावी या व इतर मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांपैकी अनेकांनी काळे कपडे परिधान केलेले होते यावेळी अशाच आशयाचे निवेदन राष्ट्रपती यांच्या नावाने प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांना दिले या आंदोलनाकडे सर्व अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते यावेळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता साल पहले 6 दिसंबर उन्नीस को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और आज 27 27 साल से लेकर के आज तक बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी जिसके बानी मरहूम साथी निहाल अहमद साहब थे ये लोग एहतजाज करते रहे और अपना मुतालबा सरकार के सामने रखते रहे जिस वक्त मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी और मरकज़ में जो है नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस वक्त जो है ये लाल किले की फसील से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था कि हम उसी जगह पर दोबारा मस्जिद तामीर करके देंगे लेकिन आज जो सूरत हाल है कि इंसाफ के तमाम तर तकाजों को लपेट कर रख दिया गया और इस तरह का फैसला किया गया कि पूरी दुनिया से इस पर तनकीद हो रही है हमने इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे अपने बड़ों की बात मान करके हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसका एहतराम करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले जो तफसीलात अपनी जजमेंट में जिक्र की है उन तफसीलात को देख करके हमें ये अंदाज़ा होता है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया हिंदू बरदरान वतन ने कभी भी बाबरी मस्जिद की जगह पर मिल्कियत का दावा नहीं किया था मिल्कियत का दावा हम मुसलमानों का था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बरदरान वतन ने इस बात को साबित नहीं किया कि वहाँ पर कभी मंदिर था और मस्जिद मंदिर शहीद करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई ऐसा कोई भी वाक़ सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि उन्नीस में बाबरी मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई वो गैर कानूनी थी इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद उन्नीस में शहीद की गई ये गैर कानूनी है जब ये सारी चीज़ें इस तरह की तफसीलात के होते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इंसाफ के तकाजों को नज़रअंदाज किया गया है इसलिए हमने दो मुतालबात को लेकर के आज का धरना दिया पहला मुतालबा हमारा ये है 
कि हमने रिव पिटिशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में सेवन अफराद पर सात अफराद पर मुश्तम बेंच इस पर दोबारा गौर करके इंसाफ के तकाजों को पूरा करें दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मस्जिद शहीद करने वालों को और मस्जिद में मूर्ति रखने वालों के इस अमल को गैर कानूनी करार दिया है तो उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला करके फैसला किया जाए और इन जैसे अपराधी और गुनेगारों के लिए सजा का तयन किया जाए या प्रकार बुढ़े ही अपने मोबाइल मिलने प्रबंधक चैनल सब्सक्राइब करा बीला जास्त जास्त